Het lijkt meer regel dan uitzondering de afgelopen periode. Steeds weer verschijnen en worden pornografische beelden verspreid via de diverse social media kanalen. Vaak genoeg gaat het om minderjarige meisjes die met één of meer heren in deze video's voorkomen. Dit alles druist in tegen de normen en waarden van ons als samenleving. Wij praten met hoofdinspecteur Naden van het Korps Politie Suriname hierover. Nou, de wetgeving is uh, duidelijk op het stuk van pornografie. En een van de zaken is dat je het dus niet mag verspreiden. En zeker niet wanneer het gaat om kinderpornografie. Want ik denk dat we de afgelopen periode inderdaad een toename hebben gemerkt van pornografisch materiaal. Waarbij jongeren, dan wel kinderen, zeg maar uh, betrokken zijn. En dat is iets dat absoluut bij wet verboden is. Je mag het niet, ze niet in bezit hebben. Uh, je mag het niet verspreiden, je mag het niet invoeren, zeggen ze. Uh, in feite mag je het niet hebben, bij wijze van praten. Um, maar we merken dus dat, dat het mensen zijn die, uh, denk ik, ook films gaan halen van, op, van het net. Om het dan hier in Suriname dan te verspreiden. Wat natuurlijk uh, niet mag, het is verboden. En daarop staan er behoorlijke uh, gevangenisstraffen hoor. Nou, wat dan, uh, wij proberen te doen, wij proberen te komen uh, achter de, de bron. Uh, met bron bedoel ik, we proberen de persoon zichtbaar te maken die zeg maar, zo'n filmpje heeft uh, gemaakt of geschoten heeft en het dan eens gaan verspreiden. Toch? Uh, maar daarnaast zijn de mensen, zoals ik uh, reeds zei, die dat filmpje ontvangen hebben en die het dan gaan verder gaan verspreiden, die begeven zich ook op uh, het strafbaar vlak. Omdat het niet mag, je mag hem niet verspreiden. Zeker niet als je dus een ziet dat het gaat om handelingen gepleegd door of met een minderjarige. De wetgever zegt, als je zo'n filmpje wil sturen uh, naar een andere toe, een beetje een, een, een pornofilm zeg maar, dien je de persoon naar wie het wil sturen, te vragen als jij het mag sturen naar hem of haar. De persoon moet je toestemming geven om het te sturen uh, voor hem of voor haar. Maar dan, dan praat ik over een volwassene. Hè? Als het gaat om een jeugdige, maakt het niet uit of die jeugdige je toestemming geeft of niet. Waarom? De wetgever zegt van, als je pornografisch materiaal stuurt voor een minderjarige en de ouder of verzorger uh, kom daarachter, dan mag de ouder dan wel verzorger aangifte doen tegen de verzender. Ook al heeft de juridige toestemming gegeven om het te ontvangen. Dus dat, wat dat betreft is de wet ook duidelijk. Uh, Oké, okay, hoe, hoe onze een, uh, samenleving uh, jongeren en juiden kunnen beschermen is dat we moeten beginnen bij de kleinste unit in die samenleving. En de kleinste unit is het gezin. Ouder, verzorgers, oudere broers en zusters, die moeten letten op hun jongere broer of zusters of op hun minderjarige kinderen. En hoe opletten? Uh, je moet toegang hebben tot een, uh, die zaktelefoon van zo'n jeugdige of tablet. Snap je? Ik zeg controle is geen daad van vijandschap. Natuurlijk moet je dat kind ook uitleggen waarom uh, je vindt dus dat zo een, een, een zaktelefoon of tablet geen, het net, geen code moet hebben, waardoor je als ouder of verzorger geen toegang tot het inhoudelijke van zo'n toestel hebt. Uh, bij het kopen van zo'n toestel, want meestal gaan ze vragen, mama ik wil een, 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 een telefoon, die geweldige telefoons van vandaag, moet je zeggen van oké, okay, ik koop het voor je, maar dat betekent dat ik elk moment toegang mag krijgen tot je telefoon. Natuurlijk ga je kijken, dat op een bepaalde leeftijd dan ga je, je zo'n kind zijn of haar privacy zoveel mogelijk geven. Maar het gaat om een, een, een minderjarige, een kind van... En ja, de kinderen van nu 8, 9, 10 jaar heeft een kind al een zak telefoon. is normaal nu in Suriname. Ik zeg tot zekere leeftijd van 18 hoor, zou ik uh, als ouder wel een... Uh, vind ik als ouder wel, want ik ben ook ouder, dat ik toegang moet kunnen hebben tot een uh, zak telefoon van mijn kind. Zeker tot een leeftijd van 17 jaar. Absoluut. En uh, daarnaast moet je veel praten met dat kind. 
dat kind uitleggen de gevaren die er bestaan op internet. Dat er volwassen mensen zijn die zich voordoen als jongeren of als jeugdigen om andere uh, uh, jongeren dan jeugdigen te lokken om zaken te doen. Dat een, uh, niet door de beugel kan, we, we, we hebben ook een probleem met dat webcam gedoe, waarbij uh, mensen met een criminele een, uh, intentie, jongeren dat wel jeugdigen, zo ver krijgen dat ze bijvoorbeeld naaktfoto's sturen naar hun. Wat je dat keer moet eigenlijk van, kijk, als je dat doet, geef je de persoon aan de andere kant, waarmee je bezig bent, macht over jou. Toch, want wat doen ze met dat soort van filmpjes of foto's? Ze chanteren die, 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 die jongeren toch? Om ze te ontmoeten. Waarbij zo'n jongeren dan makkelijk misbruikt kan worden. Want dat kind is bang dat, dat, dat een, een, een filmpje geschoten door hem of haar. Of foto's wordt verspreid. Want daarmee gaan ze dreigen toch? Van oké, okay, je moet nu bij me komen. Weet je, want als je niet komt, dan ga ik die foto op. Een uh, social media zetten. Dan gaat iedereen zien wat je gedaan hebt. Dus dat alles moet je je kind uitleggen van kijk. Stuur geen uh, foto's of filmpjes naar anderen. Uh, waarbij je iets doet. Dat je dus een, uh, zeg maar kwetsbaar maakt. In principe is het zo dus dat je je kind moet leren van. Uh, je bent niet verplicht om elk request. Vrienden, friend request te accepteren. Als je de persoon niet kent, accepteer hem niet. Of als je denkt van, kijk, de persoon lijkt iemand met wie je zou kunnen uh, chatten. Ga even na uh, op de persoon zijn of haar profiel. Van, wat doet de persoon allemaal? Zijn er foto's van de persoon? Met wie is de persoon in contact? Als je merkt bijvoorbeeld dat uh, iemand die zegt van, kijk, ik ben, ik ben, ik ben een jongen, weet je, ik ben een tiener... Uh, en ik wil vrienden met je worden. En op een gegeven maak je zijn page open. En je ziet alleen maar foto's die niet door de beugel kunnen. Halfnaakte vrouwen en dat soort van dingen. Moet dat al een alarm belletje voor je zijn. Van kijk maar zo iemand wil ik geen contact onderhouden. Want de persoon heeft een bepaalde soort interesse. Dat niet strook met een normale uh, chatvriend toch. Dus, dus je, je zou daarop moeten letten. Ouder vooral erop letten. Een beetje awareness brengen naar die kinderen. En vaker praten met je kinderen over cybercrime. Nou, um, als uh, mensen... We praten vooral over jongeren. Maar ook volwassen mensen zijn ook slachtoffer geworden van dit gedoe. Uh, zo onverstandig zijn, zeg ik... Om hun seksuele een, 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 handelingen vast te leggen... Wanneer de ene partij zonder toestemming van de andere zo'n filmpje dan stuurt op uh, plaats op, op het net, dan mag de persoon uh, die geen toestemming heeft gegeven om zo'n film te verspreiden, aangifte doen tegen de andere partij. Toch? Uh, dat is één. Maar het beste is om al die problemen te voorkomen. Maak gewoon geen filmpje. Toch? We hebben ook gevallen waarbij... Uh, de ene partij niet, niet wist dat die andere... Weet je, een, film, een film gemaakt heeft van uh, hun uh, intieme momenten. Nou, als, als dat bleek, als je daarachter komt... Van kijk, mijn partner heeft zonder mijn toestemming... Uh, een filmpje gemaakt of foto's gemaakt... Mag je dan bij de politie komen en daar... Tegen die persoon aangifte doen. Toch? Um, dat wil niet zeggen dat de politie gelijk die andere zal opsluiten. Weet je, want een, uh, het zou ook kunnen, wat we in de praktijk ook hebben gehad. Je laat de persoon komen uh, en zeggen: van kijk, luister, nou, dit speelt. De keuze ligt aan jou. Of je delete dat ding gelijk uit je telefoon, of je gaat strafrechtelijk vervolgd worden. Snap je? Um, ik heb jaren terug een praktijkgeval gehad. Van een jonge dame. Ze kwam naar ons toe en zei dus dat ze een relatie had met een jonge man. En op een gegeven moment um, wilde ze uit de relatie stappen. Maar ze hadden dus uh, een filmpje gemaakt. Hè? Toen het goed ging. <laughs> um, 
En op een gegeven moment, toen die jongeman begreep dat zij dus die relatie wilde beëindigen, heeft hij, uh, begon hij er te chanteren met, uh, ik wil nog tenminste één keer met je intiem gaan. Als je dat niet wil doen, dan ga ik dat filmpje sturen naar je familie. En uh, dat willen ze natuurlijk niet. Dus ze kwam naar ons toe voor hulp. En we hebben natuurlijk die hulp geboden. Het is ons werk, het is onze plicht. We hebben die, ze, ze, gaf, ze gaf wel aan van luisteren. No? Ik wens geen strafrechtelijke vervolging. Indien hij de, die film dus delete. Oké, okay, we hebben die uh, jonge man opgespoord. We hebben hem on, uh, overgebracht voor de inspecteur. De inspecteur heeft een goed gesprek met hem gehad. Hij bevestigt van ja, hij heeft dat filmpje in zijn toestel. Uh, de inspecteur zegt van kijk, je hebt de keus. Of je delete hem. Of we gaan je strafrechtelijk vervolgen. Toch? Want die dame had al aangifte gedaan, maar in de aangifte had ze aangegeven van indien hij dat filmpje uh, wist, dus niet doorstuurt, dan zie ik af van strafrechtelijke vervolging. Want wij als politie gaan, in de meeste gevallen kunnen wij pas optreden wanneer er een officiële aangifte is gedaan. Uh, dus die aangifte was er wel. En die jongen heeft het gedelete. Uh, de inspecteur toen heeft toen hem ernstig aangesproken en hem ook gewezen op de consequenties van dat soort van uh, zaken. En de zaak is dan toen zo opgelost. Maar nogmaals, het beste is om te voorkomen dat je slachtoffer wordt van anderen. Maak gewoon geen filmpje. Want uh, het kan ook gebeuren dat je een filmpje hebt gemaakt en je raakt je, je, je telefoon kwijt. Snap je? Dan komt het ook in handen van anderen. En die mensen, die kunnen het verspreiden. En het probleem die je dan hebt, uh, uh, als politie zeker, om de zaak op te lossen. Je weet niet bij wie zo'n telefoon is, toch? Kijk, als we ook aangeven van, kijk, die telefoon is bij mijn, 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 mijn ex-vriend of mijn ex-vriendin. Dan kunnen we focussen op iemand. Maar als je telefoon gestolen is, of je hebt hem verloren, dan is het veel moeilijker voor ons om te achterhalen de persoon bij wie dat toestel is op dat moment en die misschien dus zo'n filmpje dan uh, gaat verspreiden op het internet. En als politieambtenaar wil ik een ernstige waarschuwing sturen naar de, naar de personen, de mensen die dit soort van filmpjes misschien maken of van het net halen en verspreiden. Het is strafbaar, er, er zit lief een jarenlange gevangenisstraf aan gekoppeld en ook fikse geldboetes. Ja? Dus aan diegene een ernstige waarschuwing om het niet te doen. U speelt met uw vrijheid. Toch? Want de politie gaat, in zekere in Suriname gaan we hard optreden tegen die mensen die zich schuldig maken aan het maken van dit soort van filmpjes, dan wel het verspreiden van dit soort van filmpjes. Dat is, is, is wel een zekerheid die ik kan geven aan hun, dat als je betrapt wordt, er hard tegen jou zal worden opgetreden. Natuurlijk binnen de perken van de wet.